Hello, hello. How is everyone doing? Good evening, guys. Thank you very much for being on time. I do see that Saul is here, Nestor is here, Emerson is here. Thank you very much for joining on time, guys. Lydia just joined, excellent. Thank you very much for being on time. And today we are going to continue with our schedule. We have that right here. We are going to be starting today with count and non-count nouns, pero no sin antes learn um, or review the questions with used to. Previously, we were reviewing how to say statements and some questions with used to, pero no lo vimos tanto a profundidad. So we are going to be um, reviewing some questions with used to, depending on if it is a WH question or questions with the did, etc., etc. guys. But let's just wait a few more minutes so that everyone can join. Let's see. We have Emerson, Catherine, Lydia, Nestor, Rocio, Saul, William, Carla, and Sofia. Excellent, guys. Thank you very much for joining. Good evening, teacher. Good evening, Sofia. How are you? Hi, are you? I'm very well. Thank you for asking. It is Monday, guys. I understand that we are all tired. However, we got paid today. So it is a good day. How much was nos pagaron hoy? So it is a good day. Now let's see. We are 10 people right now and it is 9 p.m. with 03 minutes. So let's just check guys how we are doing. We are right on schedule. Estamos justo con el programa. We are starting count non-count nouns hoy. Um, and the maybe, maybe expressions of quantity, I'm not sure. Uh, however, we have that scheduled for tomorrow. So, está para mañana. And by the end of this week, para el final de esta semana, which remember that we do have classes on Friday. Si vamos a tener clases el día viernes. We should be doing the midterm test. No es que lo vamos a resolver on class, pero sí lo vamos a estar reviewing. Para cualquier duda that you may have o algo que no haya quedado claro, we can do that on Friday. The midterm test. It is this Friday. Y con eso estaríamos a la mitad del module, guys. So that's great. And remember, si no han comenzado, con su um, platform, a trabajar en la platform, doing the knowledge checks and the discussions. Este es el momento para hacerlo. Remember that we should have everything done by December 17th. Nuestras clases son on uh, Monday through Thursday from eight, to, from, yeah, from nine till 10. Pero la plataforma está disponible 24-7 for you to work on. And by today, para el día de hoy, ya habríamos terminado with all of section one. Con toda la sección uno. So that means that you can get a working on the knowledge checks y the discussions. Para que podamos ir avanzando con la plataforma. All right, and now I do see that we are 14 people. Sofia, Emerson, Joel, Edgardo, Carla, Catherine, Lester, Lydia, Marcela, Nestor, Rocio, Samuel, and Saul. Excellent. Perfect. So we are 14 people now. Así que creo que es safe to start the class right now. We have um, seen 
the statements using used to. Ya vimos cómo hacer oraciones usando used to, que es algo que hablábamos del pasado, something that you used to do, algo que solíamos hacer en el pasado. But, um, and we saw how to make some questions. Vimos cómo hacer algunas preguntas, pero veamos cuál es la diferencia cuando usamos WH questions o cuando solo usamos did. Por ejemplo, let's see. Can I please have... Can I please have Sofia help me with this sentence? No entendí. Si me puede ayudar a leer esta oración. Can you help me reading this sentence? Ah, ay, perdón, perdón. That's okay. Eh, Mando. Eh, count and Um, um, no, I'm sorry, no. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Pensé que sharing, pero no estoy sharing. Aquí está. Ah, okay. If, you see to refer. I, I used to be very messy, but now I am very near. Excellent, Sofia. Thank you very much. And now let's see an example of a question. Can I please have Lydia help me reading these three sentences? The question and the two possible answers. Did you used to collect, collect things? Yes, I used to collect comic books. No, I didn't used to collect anything, but now I collect art. Thank you, Lydia. Excellent. Perfect. Este es un ejemplo de una pregunta usando solo did. Did you use to collect things? Ahora, veamos. For example, if we want to use WH questions, si queremos usar WH questions, ¿cómo podría ser? Can you help me read um, Lester? Hi, teacher. Good night. Hi, good night. Hello. The question will be, what sport did you use to play? I never used to play sports, but now I play, I play tennis. Excellent, Lester. Thank you very much. So, ¿cuál es la diferencia que vemos, guys? The difference that we see for this is that for when, you, when we use did, vamos directo, right? La pregunta, did you use to collect things? Ya le estamos haciendo la pregunta directa a la persona. And cuando usemos WH questions, sabemos que los WH questions son what, how, when, etc. Why. Um, es porque no tenemos la información, right? So esta pregunta es, what sports did you use to play? ¿Qué deportes solías jugar? No sabemos si solía jugar tenis, si solía jugar fútbol, si solía, jugar, si solía nadar. Uh, solo estamos preguntando. What sports did you use to play? No tenemos nada de información. Ya la persona nos contesta. I never used to play sports, but now I play tennis. En cambio, si solo decimos did, ya estamos preguntando algo específico. Do you use to collect things? ¿Cómo podríamos hacer la pregunta? con si usáramos what para esa pregunta. Did you use to collect things? Si yo quisiera preguntar ¿y qué solías eh, recolectar? ¿Qué solías recolectar? ¿Cómo podría decirlo? What did you use to collect? That's correct. What did you use to Collect. That's correct. What did you use to collect? Or what things did you use to collect? Ambas son correctas. What things did you use to collect? What did you use to collect? 
Correcto. Entonces, aquí solo le estamos preguntando, did you used to collect things? Solías colectar qué cosas, pero no le estamos preguntando el qué, right? Pero ahora que ya queremos saber qué o algo más específico, ya podemos usar WH questions. What did you used to collect? Y a la persona nos puede dar más detalles, right? Porque si solo preguntamos, did you used to collect things? Nos pueden decir como, yes, I used to, o no, I didn't used to. Right? So, esas son las dos maneras en que podemos hacer preguntas usando used to. Teacher, disculpe. ¿Ya? Yeah? Um, en el ejemplo que está ahí, hay dos veces used con D al final. Y en las respuestas, en algunas no tiene y en otras sí tiene. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Con D o sin D? Ah, ok. Did you, do you guys remember cuando íbamos a usar used y cuando solo use? Used sin, el, sin la D cuando fuera con did. Porque Correcto. ya era el ah, que okay, okay. pasado. Correcto. That's correct. Mm -hmm. Cuando sí. tengamos did, entonces siempre va a ser used porque ya está conjugado el did. Y si no está, por ejemplo, como en la primera, I use Correcto, be I very used to. messy. Uh -huh. yeah. Excellent. I Thank see. you. Corey. Perfect. All right. Y esas son las dos maneras que tenemos de hacer questions using used to, guys. So, for example, si yo pregunto como el ejercicio que hacíamos, what did you used to do as a kid that you don't do anymore? Uh, Did you used to play sports as a kid? Did you used to be a good student? What kind of um, what kind of candies did you used to like? Y así podemos eh, seguirlo viendo. Now, guys, antes de que pasemos al tema de count and non-count nouns, does anyone have any questions? Alguna pregunta que haya quedado? con used to, como usar used to en oración. Eh, teacher, yeah. dirán, eh, eh, ya sería, eh, digamos, para negar algo, o Correct. en qué momento utiliza dirán. Correct. Didn't, sabemos que es el negativo de did. So we have did, I did something, y didn't. I didn't do anything, right? Y... Siempre hay que agregarle el no. O solo puede ir el, el didn't. Didn't, el no. didn't es la contracción de did not. Ah, es que como eh, ahí estoy viendo en el parrafito de arriba dice no, I didn't use to collect anything. Ah, correct. Vamos. Porque estamos haciendo respuestas con yes or no. So son yes or no answers. Yeah. Pero recordemos que no es lo mismo no que not, no es lo mismo. El no solo es sí o no, right? Y el not ya es parte de una negación. Did not, was not, pero no se puede usar solo. Por ejemplo, no vamos a decir not, I didn't. Eso no. Ya. Yeah. Entonces sí, podemos Thank decir, you. no, I didn't use to collect anything. Oh, yes, I used to collect comic books. Okay, thank you. Of course. Any other questions, guys? Con used to? Oh, is that clear? Used to. ¿Y cómo hacer que, sentences? I have a question. Yeah. Que significa mes, very messy. Ah, okay. So, messy. Someone who is not organized. Desordenado. That's messy. So ah. someone's very messy. Muy desordenado, right? Um. Yeah, this is messy. I used to be very messy, but now I'm very neat. Solía ser muy desordenado, pero ahora soy muy ordenado. Okay. Excellent. Awesome question. ¿Alguna otra duda, guys? 
teacher y todo, todo lo que hemos visto, todo corresponde al, al pasado simple. No hay como una clasificación que diga, um, por ejemplo, cuando se usa el verb to be, pasado simple, o el verb to be o algo así. O sea, como usted explicó que había muchos pasados. Pero todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto siempre es el mismo pasado simple. Ya, yeah, correcto. Ya. Yeah. Ustedes después van a ver a medida vayamos avanzando que lo que cambia uh, cuando vean los, los diferentes tipos de pasado es que en el pasado simple, por ejemplo, uh, I'm sorry, en el pasado continuo, past continuous, el verbo tiene que estar en continuo. Por ejemplo, um, I used to like eating. Um, apples, for example. Or well, I enjoyed dancing. Right? Entonces ya usamos el ing. Y eso ya es otro tipo de pasado, el continuo. Y de ahí el past perfect, que lo vamos, no me voy a meter mucho porque esto ya se entra en otro tema, but past perfect, I have never done that, for example. Ya vamos a usar I have y done, que es it otro has, tipo del has. verbo. Y has, correct. She has never traveled outside of the country. Y este no es el verbo pasado, sino que es el participio, que es una forma del verbo que aún no hemos visto. So yeah, todo esto sí corresponde al simple past aún. Excellent. All right. Any other questions, guys, about used to? Uh, yeah. Uh, it's pronunciation things. Mm -mm, thing de esto de cosas. Este. Um, like this. Yeah, that's things. 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 Así como se oye. Así como yeah. se escribe. Mm -hmm. Things. Ese es como cosas. Dijo. ¿Cuál es cosas. Una cosa? That's correct. Things. Cosa. Things. Cosa. Things. Things. Awesome. Excellent, guys. Any other questions about this topic? Or are we good? No, teacher, I'm good. Perfect. Can you repeat the question? La que nos hacía nosotros. Which one? ¿Cuál? What do What do you use to do? Uh, ah, when you were a kid. Ajá, uh -huh, yeah. Mm -hmm. Can la okay. repeat though? Oh, yeah. Okay. Can like repeat. an example. Yeah. So, what did you use to do when you were a kid? Veamos esta oración. Oh my God, there we go. Veamos esta oración. What, porque no les estoy preguntando algo en específico, sino que quiero saber el qué, right? What did you Use, use, sin la de, porque estamos usando did, ya. Yeah. What did you use to do when you were a kid? Where? Porque you, I am, I, I was, you were, right? She was, he was, they were, we, uh, we were. Y agregándole la otra parte del anymore. Ah, that you 
you don't do anymore? What did you used to do when you were a kid that you don't do anymore? Que ya no haces más. That you don't do anymore. Okay, thank you. Of course. Now, otro ejemplo de algo que podríamos hablar en el pasado, uh, de algo que solíamos hacer, for example, yo les podría preguntar para las personas que tienen hijos, right? What did you used to do before you had children? What did you used to do before you had children? ¿Verdad? Sí. I'm sorry. Me dice, can I ask answer? Yeah. Okay. When I used to, uh, well, I used to work hard for myself because I didn't have kids, but now I don't do that anymore, but I would like to get it in the future. Awesome, thank you for sharing this, excellent, yes. And that is how you can answer to one of these questions. Así se puede responder estas preguntas. I used to and um, our answer, but now I do this, right? Jessie shared with us, now she does something different. Ahora es algo diferente. Excellent. So, any more questions guys about used to? Eh, esta oración que escribió teacher en qué tiempo está past what did you use to do? siempre que ah, digamos ah, estamos dead estamos hablando del pasado okay. yeah. sí, sí. si estuviera en presente como tendría que decir Lo que pasa es que en presente no tendría sentido porque estoy hablando de algo del pasado, right? No hay manera de hablar en el presente de algo del pasado. No. I'm sorry. No, digamos que no fuera pasado. Um, o de, del presente, ¿cómo sería? Digamos, si habría que hablar algo del del presente, no usando el pasado. Uh, diciendo, por ejemplo, el qué. Mm. Eh, quizás sería de, de, como algo que uno va a hacer, ¿verdad? digamos. Eh, por por ejemplo, eh, digamos así va eh, a qué horas tienes que estudiar o a, a qué horas te acuestas a dormir o algo así ok excelente quizás, Does... quizás no sería presente sino que sería sería quizás como lo que, lo que va a hacer vea what do you do when you are resting, for example? What yeah, do you do when you are resting? ¿Qué haces cuando estás descansando? What do you do when you are resting? Correct. Hey. O a qué hora tienes que irte a dormir? At what time do you have to go to sleep? Y ese es presente. Con los verbos siempre en presente. Do. Es el presente de did. Did es el pasado. So we use do. Mm. At what time do you have to go to sleep? ¿A qué hora tienes que irte a dormir? Yes. 
Okay, excellent. But the same teacher, uh, for example, uh, are you used to eating health? To eating what? I'm sorry? Health. Or healthy. Saludable? Oh, healthy. Healthy. Yeah. So, saludablemente, right? De manera saludable, that would be healthy. So, we have uh, different words, right? To say things. So, health is salud, right? You are right. Correcto. Excellent. And healthy, someone is healthy. For example, if you eat healthily, you are healthy. Si comemos de manera saludable, somos saludables. Tú sos saludable. You are healthy. Health, you can have health, for example. And healthy, you can be healthily. Y healthily is el adverbio de modo. So this is something you do de tal manera, right? So you can eat healthily, uh, live healthily, vivir saludablemente. Esto es como, esta palabra healthily, saludablemente. O decimos, for example, um, uh, let's see, um, you work out healthily. Haces ejercicio de manera saludable, de manera, healthily. Yeah. So yeah, so are you used to eating healthily? Es pasado continuo. Algo que venimos haciendo desde el pasado y no hemos dejado de hacer. Pero es que no le hemos visto aún. Okay. Awesome. Excellent, guys. So, once we are done with used to, before we move on to count and non-count nouns, que este tema es bastante sencillo, I just want to tell you that uh, being finished with used to, estaríamos terminando con la section one. And that means that you can start working on the um, knowledge checks, on the discussions, and all of the areas para que podamos comenzar a avanzar, para trabajar en eso y tener everything ready for the 17th, que ya sería el fin de este module, guys. So. Let's go ahead and review count and non-count nouns. ¿Saben cuáles son los count and non-count nouns, guys? Count nouns creo que son los que no se pueden contar. Correct. Los non-count mm -hmm. son los que no se pueden contar. This ones, right? Oops. This ones. Non-count. ¿Y los count? Son los que se pueden contar, digamos, si usted dice, eh, eh, por, por ejemplo, uh, quizás cuántas mesas hay o eh, cuántas pares de zapatos tengo. Correct. Todos son esas cosas que podemos contar fácilmente, right? Count nouns, todos los count nouns. Cosas que podemos contar con números. One, two, three. Uh, one car. Two cars. Three cars. Uh, one bus. One door. One shirt. Um, let's see. One bag. Una bolsa. One computer. One cell phone. One hair tie. Um, one, um, I don't know. One door knob. No lo pueden ver, pero one dart knob. Y todos los noun count son aquellas cosas, son aquellos nouns 
con los que necesitamos una unidad de medida, right? Que no podemos solo decir one, for example, one water. No podemos decir un agua, right? En español sí sabemos, pero sabemos que nos referimos a una botella, right? De agua, una botella, un vaso, una taza de agua, un galón de agua. Una Lo mismo. lata. Una lata, correct. So, you need a measuring amount. Necesitamos una cantidad de medida. That being um, one, bo one bag, one bottle, um, one pound, oh, una libra, for example, for cheese, para el queso, one pound of cheese. Um, for milk, para la leche, one gallon of milk, yes. one carton of milk. Esos son Digamos, counts. Eh, ¿Ya? ¿Sí? Digamos, este, de cuando pesan lo que son los frijoles, el arroz, azúcar. Mm -hmm. Correct. Sugar, rice, todas esas cosas que no vamos a decir un azúcar, right? Sino one tablespoon of sugar, una cucharada de azúcar, one pound of sugar, one kilo of sugar. Estos son algunas, eh, algunos ejemplos de um, count nouns, countable nouns. Y para hablar de los countable nouns y uncountable nouns, usamos diferentes adverbs of quantity. Diferentes adverbios de cantidad. So that we talk about how many or how much there is of something. ¿Qué tanto hay de algo? Usamos diferentes dependiendo de si son countable o uncountable. For example. Uh, uh, lo dicho. De los how many serían con los countables. Count Correct, con countables. Y much para uncountables. Pero veamos uh, algunos ejemplos. Can I please have, let's see. Can I please have Claribel help me read this example. Uh, there are too many cars. Excellent. Can I please have Marcela read this one? There should be fewer cars. Excellent. And can I please have Ariel read this one? We need more subway lines. Excellent. And can I have Catherine read this one? There aren't enough buses. Perfect. And may I have William read this one? There is too much traffic. Perfect. Excellent. And can I please have Carla read this one? <laughs> We, um, there shall be less pollution, or we need more public transportation, or there is too much a traffic. That's okay. Excellent, Carla. Okay, you finished the sentences. No problem. <laughs> <All sorry>. right. <laughs> That's okay. That's it's okay. That's a motion for real <laughs> these <laughs> words. Yeah, that's okay. No problem. All right. So, vimos la diferencia, right, guys? So, these words mean the same thing. Significan lo mismo. Pero tenemos que ver cómo las estamos ocupando. Veamos las principales diferencias. What are some of the most noticeable differences that you see? ¿Cuáles son algunas de las diferencias que notan? El auxiliar para los con nouns mm -hmm. es are y para los no nouns es is, is. Correct. ¿Qué más, guys? Excellent, Reina. 
No, I'm sorry. You don't like Reina. What uh, What was the name that you preferred? I'm sorry. Beatriz. Beatriz. Okay, I won't forget. I'm sorry. I won't forget. Beatriz, Beatriz, Beatriz. Okay, I'm sorry. Okay, what else, guys? Come on. The noun in the come is in plural and the uncountables is in singular. Correct. Wow, that's a very interesting thing to notice. Perfect. Yes. Plural, 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 plural. Singular, 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 singular. Wow, awesome. I'm impressed. Excellent. ¿Qué más notamos, guys? Eh, cambian como um, las palabras para contarlos many much en la que no correct. sé por qué no cambias more correct excellent a ver one moment a ver si puedo quitar estas para no no problem okay no problem yes Correct. Cambiamos las palabras, right? We use too many for count nouns and too much for non-count. We use fewer for count nouns and less for uncountable nouns or non-countable nouns. Y la única que no cambia es more. More se queda igual. Why? Porque lo podemos usar para los dos. That's just the way it is. So, let's see uh, the whiteboard. All right. And let's do a little, a little, um, a little chart, un cuadro de esta información. So, let's see. Countable. Otro color. And we are going to see non-countables. So, ¿qué usamos para countable, guys? Too much or too many? Too many. Too many. Correct. Too many. And do we use fewer or less? Few. Where? Correct. Few or fewer, right? Mm -hmm. And what do we use? Uh, do we use um, let's see right here. Are or isn't? Oh. Um. Correct. Are. Esto lo vamos a poner así porque ya lo vamos a explicar. And we can use more for both. For both. And what do you, and so if we use too many for a countable, but a non countable, ¿qué usamos? Two. Too much. Correct. Too much. And en lugar, en lugar de few or fewer, ¿qué usamos? Less. Correct. But we use is, right? Yes. Now, esto es cuando estamos tratando los countables y non-countables como tales. Right? Veamos aquí el ejemplo nuevamente. There are too many cars. ¿Cómo sabemos que cars is countable? Porque yo puedo decir one car, two cars, three cars. Y podemos decir there is too much traffic. No puedo decir un tráfico, dos tráficos, tres tráficos, right? There is too much traffic, demasiado tráfico, too much traffic. There should be fewer cars. Deberían haber menos carros. 
there should be less pollution. Debería haber menos polución o contaminación, right? We need more subway lines. Necesitamos más carriles del metro. We need more public transportation. Bien para ambos. Y there aren't enough buses. There isn't enough parking. Right? So, nos faltó añadir aquí algo. And it was the fact que cuando estamos hablando de countables, podemos hablar en plural, plural. Y aquí siempre hablaremos en singular. No siempre. For example, si estamos hablando de, uh, let's see, three pounds of cheese, tres libras de queso, three pounds of cheese, pero de la propia, del propio non-countable, Sí va en singular. Entonces, por eso decimos que va en singular. Pero no es que solo vayamos a usar uno siempre, right? So. Estos son los principales que vamos a ocupar como adverbios de cantidad, right? También tenemos que saber para entender esto que cuando estamos hablando de... Countables y non-countables. Vamos a usar a y m. ¿Quién me dice, por ejemplo, when you have to use a, for example, a computer y an apple? ¿Cuándo voy a usar a y cuándo voy a usar m? Cuando la siguiente palabra comience con un consonante. Y come, eh, o, o comienza con un vocal. Correct. That's correct. Si la siguiente palabra comienza con vocal, por ejemplo, apple, voy a usar an. Siempre. Y esto, a y an, lo voy a usar con countables. A computer, an apple, a phone, a home. And I don't know. And what, guys? With a vowel? With a vowel? Con una vocal? An airplane. Umbrella. An airplane. Correct. Excellent. Y para los non-countables, ya dijimos que tenemos que ocupar units of measurement. Unidades de medida. For example, one pound of cheese, one, uh, two glasses of water. Y aquí ya puedo, una vez que ya lo convertí a una medida, entonces ya puedo decir a cup of coffee. ¿Por qué? ¿Por qué estoy usando A? Porque A is for the cup, no es para el coffee. No voy a decir a coffee. Right? Se dice a cup of coffee. Right? A cup of coffee. Si lo quisieran ver así, lo pueden ver de la manera que lo pueden convertir a un countable. I wouldn't recommend it, pero es una manera de verlo. A cup of coffee. A, a glass of milk. etc etc right um a gallon of water for example so maneras en que vamos a ocupar countable y non countable nouns cómo vamos a ver si es countable y no o non countable practicing that is the only way see i list on the internet y on books hay listas y todo if you guys are able to memorize and if you like to memorize pueden hacerlo sin embargo uh, it is um, mostly about practice es más que todo de práctica y ya dijimos que more lo vamos a ocupar siempre para ambos I have so, a question yeah no hay problema si ocupo few o fewer. 
Ah, ok. Very good question. Muy buena pregunta. Si yo digo, there are a few knives in the kitchen. Hay unos pocos cuchillos en la cocina. O puedo decir, there should be fewer knives in the kitchen. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia que podemos ver? Una es como que ya está afirmando que hay unos pocos y la uh -huh. otra es como que deberían haber. O sea, no, no tienes. Uh -huh. No tienes como una cantidad que hay. Correcto, correcto. Y si lo vemos aquí, si lo vemos así, there are fewer knives in the kitchen. Para no confundirnos con el should. ¿Qué diferencia es para ti? Few y fewer. Comparativo. The letter A. Correct. Correct. Es el comparativo. Correct. There are a few knives in the kitchen. Hay unos pocos cuchillos en la cocina, right? And there are fewer knives in the kitchen. Hay menos cuchillos en la cocina. Quizás de los que habían antes, right? Maybe, de, maybe ayer había más. Esa es la diferencia. Few, cuando hay unos pocos. Y there are fewer, hay menos. De los que había, there should be fewer, debería haber menos. Menos, right? Y hay pocos. Few, pocos, fewer, comparativo. So, menos. ¿Sí? ¿Cuál sería menos? Few o fewer? Few. So, there are a few so knives in the kitchen. Hay algunos. Um, o unos pocos. Fewer. fewer, hay menos. There are fewer. Hay menos cuchillos en la cocina. En el caso de los uncountables, yo lo había visto también con little, no con less. Correct. También se puede ocupar. Solo que el little no es um, tanto de adverb of quantity, sino más que todo como de medida. But yes, we can use, for example, add a little milk to your coffee. Um, can I have... No, it's no. Can you give me a little cake, for example? A little piece of cake, a little, yeah. Un poco, right? Un poco de. Pero less es menos para non-countable. Viene a ser como few and fewer. So there should... No, no, no. Veamos, veamos los in should para no confundirnos. I have less um, shoes now. Uh -huh. Tengo menos zapatos ahora. Y podríamos, si queremos especificar, I have less shoes now than I did last year. De los que tenía el año anterior. I want less hours of work. Quiero menos horas de trabajo. Right? So, little, un poco, un poquito. Y less, menos. If we respect uh, to any and some teacher. All right. Uh, para some. Yeah. All right, yes. Some también lo ocupamos para non-countables. Can I have some bread? May I have, may I drink some tea? ¿Sí? Un poco de, some. Un poco de pan, un poco de té. Siempre para non-countables. 
y any. Igualmente. Ah, recordábamos, bueno, this is from the last, veíamos en el last model, que usamos no y any. We have no cookies, por ejemplo. Cookies is countable. Y we don't have any milk. No tenemos nada de leche. Non-countable. Así, no y any. Y al traducirlo, ¿cuál sería la diferencia? I'm sorry. Al traducirlo, ¿cuál sería la diferencia? We have no cookies, no tenemos galletas, we don't have any milk, no tenemos leche. Lo que pasa es que el any lo vamos a ocupar para non-countables y no para countables. Okay. Es y para indicar que no hay. Con lo de little y less, si, digamos, si yo quiero decir como... Hay un poco menos de azúcar que ayer. Puede ser como uh, there is a little less sugar than yesterday. Yes, yes, you can absolutely say that. Yeah, that's perfect. There is a little Los less sugar. Puntos. Yeah, yeah, you can say that. Estamos diciendo que hay menos azúcar que ayer, pero solo un poquito, right? There is a little less sugar than yesterday. Y si solo decimos there is less sugar than yesterday, no estamos diciendo si falta mucho, si falta poco, solo estamos diciendo que hay menos, right? So, there is a little less sugar than yesterday. Perfecto, no problem. Gracias. Yes. Of course. Any other questions, guys, sobre countables y non-countables? No. ¿Algún example que quieran ver of how to use it? Yo he, escuchado, yo he escuchado también cuando a veces dicen little bit. Yes, a little bit, correct. A little bit of um, creamer. Creamer es la cremora, right? A little bit of creamer, please. Un poquito, un poco de cremora, por favor. Non-countable. Este sí le pertenece a non-countable, también. A little bit of creamer. A little bit of, uh, can I have a little bit of oil for my salad? Un poco de aceite para mi ensalada. Can I have a little bit of oil? Significa una cantidad pequeña, right? Entre otras cosas que podemos usar para los non-countables, también podemos usar tablespoons, cucharada, oh. teaspoons. ¿El qué? Perdón, I'm sorry. Eh, taza. Ah, cup, correct, a cup. A glass, que ya lo pusimos ahí. Slices. I'm sorry. Slices. Ajá, a slice, correct. Yeah, slice eso. or two slices. Slice, uh, what slice? For example, rebanada. Correct. A slice of bread, ah, for example. Una rebanada de pan. Correct. A slice of cheese. Eso, ese queso que viene en slices. Pizza. A slice of pizza. Correct. A slice of cake. Una rebanada de pastel. Also. También podemos usar a piece. A piece of cheese, a piece of bread, a piece of cake. What else, guys? What is teaspoon? Oh, teaspoon. Um, okay, so the tablespoon is la cuchara sopera, and teaspoon is la cuchara chiquita, la cucharadita. Una cucharada. Okay. Cucharita y una cucharada. Yes, correct. Cucharada y cucharadita. 
Y de ahí, y eso ya son medidas como de bakery, right? Que los usan para cocinar. Um, those of you who cook, you may know que hay a quarter of a cup, a quarter cup, half a cup, cuarto de taza, media taza, an eighth of a cup. Y así. An octavo So, algunas, todo lo que se pueda medir, right, guys? Um, a container of, incluso un contenedor de, um, a container of, whatever. A plate of, un plato de, a plate of flan, you know? Todo eso para non-countable. ¿Cómo sería, eh, o cómo se lee un octavo cup en inglés? An eighth. An eighth. Correct. Yes, an eighth. Half sería medio. Correct. Correcto. Y un cuarto de quarter. No, no. Que es de donde sacamos la palabra de cora, right? Cora quarter. Yes. Excellent. So, guys, comprendemos cuáles sería. And would you like for me, les gustaría que les enviara una lista de los countables y non-countables más comunes? Yes. Yes, teacher. Yes, I would like. Awesome. Yes. Perfect. Of course, yes, I will. Entonces. Sure. No problem. Les voy a buscar una que tenga, que esté bastante, bastante completa so that you guys have it and you can practice con eso. Como les digo, son, es de mucha práctica, but puede que les ayude a tener eso. Y también les voy a mandar más uh, words para que vean qué otras cosas se pueden usar con countables y con non-countables. But, um, ¿se ha comprendido, guys? ¿Cuáles son los countables y non-countables? ¿Cómo vamos a usar a few, less, uh, plurals, and singulars? Yes. I understand. Excellent. What about the rest? ¿Qué tal los demás? Yes, yes. Yes, teacher, I understand. Yes, teacher, I understand. Yes, teacher, yes, teacher. I understand. Yes, okay. Awesome, guys. I love to hear that. Perfect. That's great. So, guys, les voy a mandar esa list para que ustedes la tengan. And also, um, we're clear. Estamos bien con questions and statements with used to. ¿Sí? Yes. Or no? Yes. Yes. Yeah? Yes. Perfect. Love to hear that, guys. So, in that case, it is almost 10 p.m. Así que solo quiero recordarles to please work on the platform. Eh, por favor, recordemos trabajar en la platform. Ya tenemos todo lo de section one. Remember que tenemos también las clases en YouTube in case you need to review anything para repasar cualquier cosa. Tenemos todas las clases en YouTube. Yo las subo el mismo día. And we have finished section one. Y vamos a comenzar section two. Bueno, ya comenzamos section two con count and non-count nouns. Mañana vamos a ver más expressions of quantity. Y próximamente en la semana vamos a seguir avanzando section two. Así que pueden comenzar a trabajar los knowledge checks y las discussions para ir avanzando en la platform y que no nos coma el tiempo al final del module. All right, guys. So okay. it is 10 p.m. No les quiero robar más tiempo. So thank you very much for logging in today, guys. And we have thank a long week ahead of us. Too, so okay. see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, guys. Thank you. Bye, 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 bye. 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 Bye, bye,